vier Namen, vier Frauen. Sie alle waren erfolgreiche Künstlerinnen in den 20er Jahren in Frankfurt und international. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wird ihre Karriere beendet. Zurück ins Licht holt sie wieder an die Öffentlichkeit und widmet jeder Einzelnen einen Raum. Ruth Kahn wurde als Amalie Leontine Kahn in Frankfurt in eine langansässige jüdische Familie geboren. Ihr Atelier hatte sie im Elternhaus in der Müliusstraße nahe des Palmengartens. Über das Leben und das Werk der Künstlerin sind heute nur Bruchstücke bekannt. Ihre Mutter stammte aus der Frankfurter Schwarzadlerfamilie und war verheiratet mit dem Bankier Heinrich Kahn, der in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Bankhaus betrieb. Ausgebildet wurde die Malerin in der Damenklasse des Münchner Künstlerinnenvereins. Dort lehrte sie Max Feldbauer das Prinzip Farbe vor der Form, das die Künstlerin in ihren Pariser Jahren vertiefen würde. In Paris wurde sie in den 20er Jahren von den aufstrebenden Fauvisten, den wilden Bestien der französischen Avantgarde, ausgebildet. Ihre Lehrer waren Kees van Dongen und Autant Fries. Fantasievolle Gartenbilder und die Darstellung exotischer Pflanzen machten einen wesentlichen Teil des Werks der international geschulten Künstlerin aus und fanden ein dankbares Publikum. Bereits in den 20er Jahren erstand die Stadt Frankfurt Gemälde Ruth Kahns, die mit ihren Werken Kunst, Welt und Presse beeindruckte. Sie war außerdem Mitglied des Frankfurter Künstlerbundes und der GEDOC und stellte regelmäßig aus. Ihre Fähigkeiten und ihre gute Vernetzung in der europäischen Kunstszene jener Zeit verschafften ihr ihre erste Einzelausstellung in den angesehenen Galeries Dalmau in Barcelona, die auch Dali und Miro ihre ersten Soloschauen ermöglichten. Als Fräulein Ruth Kahn vertrat sie hier die junge, frische Kunst Europas. Eine weitere Einzelausstellung folgte im Salon de la Jeune Peinture in Paris, wo sie sich neben Barcelona und Frankfurt vor allem aufhielt und in den Kreisen von Picasso und Matisse verkehrte. Mit den zunehmenden Beschränkungen von Arbeitsmöglichkeiten für jüdische Künstlerinnen und Künstler unter dem steigenden Verfolgungsdruck der Nationalsozialisten sah sich Ruth Kahn gezwungen, Deutschland und Europa zu verlassen. 1935 emigrierte sie mit ihrem Bruder Arthur, ein Mitbegründer der Eintracht Frankfurt, nach Chile und kehrte in den 1950er Jahren erst nach Barcelona und dann für die letzten fünf Jahre ihres Lebens nach Frankfurt zurück, wo sie 1966 verstarb. Mit ihrer Flucht endete das künstlerische Schaffen Ruth Kahns, deren Werke noch heute teilweise verschollen sind und deren einst gefeierter Name von der Kunstgeschichte fast vergessen wurde. Dieser Bruch im Leben der Künstlerin bedeutet für uns den Ausgangspunkt der weiteren Forschung zum Beitrag der Malerin zur europäischen Kunst der Moderne. Und auch die Suche nach Bildern geht weiter. Die heute bekannten Werke Ruth Kahns werden in dieser Ausstellung erstmals versammelt präsentiert.